Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 4. I tell you, beautiful mind. This chapter is related to a great scientist, Albert Einstein. So let us start. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. Albert Einstein ka jan 14 March ko 1889 ko German city Ulm mein hua tha. Without any indication that he was destined for a greatness. Aur aisa koi bhi sanket nahi tha jisse ki aisa kaha ja sake ki wo mahanta ko prapt honge ya wo mahan vaigyanik banenge. On the contrary, dusri taraf his mother thought Albert was a freak. Dusri taraf unki jo mata ji thi wo sochti thi ki Albert thoda sa ajeeb ladka hai. To her his head seemed much too large. उनको उसका सिर मतलब उसका जो हेड है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता था बड़ा प्रतीत होता था एट द एज ऑफ टू एन अ हाफ लगभग ढाई साल की एज तक आइंस्टीन स्टिल वॉज एन टॉकिंग आइंस्टीन नहीं बोल पा रहे थे या वो बात नहीं कर सकते थे वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक जब उन्होंने फाइनली मीन्स अंततः बोलना सीखा ही अटर्ड एवरी थिंग ट्वाइस तो वो हर चीज को रुक रुक कर दो बार बोला करते थे Einstein did not know what to do with other children. Einstein ये नहीं जानते थे कि और बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है मीन्स कैसे उनके साथ रहना है एंड हिज प्ले मेट्स कार्ड हिम ब्रदर बोरिंग और जो उसके साथ खेलने वाले साथी थे उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम इसलिए जो वो आइंस्टीन थे जो छोटे से आइंस्टीन थे वो जो है ज्यादातर अपने साथ ही खेला खेला करते थे मींस वो किसी के साथ नहीं खेलते थे अपना टाइम पास किए करते थे केवल अपने साथ ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज वो मशीनी खिलौने पसंद किया करते थे मींस जो खिलौने हिलते डुलते रहते हैं लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा अपनी जो है न्यू बॉर्न सिस्टर को देखकर जिसका नाम माजा था ही सेट टू हैव फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स बाकी सब तो ठीक है लेकिन उसके जो व्हील्स हैं वो कहां पे हैं? अड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। एक बार जो हेड मास्टर थे आइंस्टीन के स्कूल के उन्होंने उनके फादर से कहा था कि आइंस्टीन चाहे जो भी प्रोफेशन चूज कर ले फ्यूचर का चाहे जो भी एम चूज कर ले वो कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है Einstein began learning to play a violin at the age of सिक्स Einstein ने छः वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखा बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो बजाए ही लेटर बिकेम गिफ्टेड अमीचर वॉयलिस्ट बाद में वो जो है एक अमीचर वॉयलिस्ट बने मीन्स एक बड़े वॉयलिस्ट बने कहने का मतलब ये है कि अपनी मेहनत से जो है उन्होंने इस टैलेंट को निखारा मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ और अपने पूरे जीवन ये जो वायलिन बजाने वाली स्किल थी उनकी इसे मेंटेन किया बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज एंट अ बैड पीपल लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक खराब शिष्य नहीं थे ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए हुए आइंस्टीन फैमिली हैड मूव वेन ही वॉज फिफ्टीन मंथ्स ओल्ड जहाँ उनकी फैमिली तब सेटल हुई थी तब गई थी जब वो पंद्रह महीने के थे एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट और लगभग हर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स पाए थे अनस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफ इन क्लैस विद हर टीच विद हिस्स टीचर्स अनस्टीन जो है स्कूल का जो अनुशासन होता था उससे घृणा करते थे और लगभग अपने जो टीचर थे उनके उनसे असहमत रहते थे एट द एज ऑफ फिफ्टीन पंद्रह वर्ष की एज में आइंस्टीन फिल्ड सो स्टिफल सो स्टिफल देयर दैट ही लिफ्ट द स्कूल फॉर गुड पंद्रह वर्ष की एज में आइंस्टीन को वहाँ उस स्कूल में घुटन सी महसूस होने लगी थी और इसलिए उन्होंने अपनी अच्छाई के लिए स्कूल को छोड़ दिया द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान अब जो पिछला साल था उस समय का आइंस्टीन जहाँ पे अभी थे अल्बर्ट के पेरेंट जो थे वो मिलान चले गए थे एंड लिफ्ट सॉरी एंड लिफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स 
और उसे अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया था आफ्टर प्रो लॉन्ग डिस्कशन एक लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड आइंस्टीन जो थे उन्हें अपनी विश पूरी करने का मौका मिला एक लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन को अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिला वो जो है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक वो एक ऐसी सिटी थी जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल थी मींस वो वहाँ पे अपनी बात अपने तरीके से रख सकते थे जैसा कि पहले वाले कॉलेज में वो नहीं रख पाए थे आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक आइंस्टीन जो है हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में मीन्स बहुत तेज थे और फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे अपनी जो स्कूल थी स्कूलिंग फिनिश करने के बाद मींस स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक की ज्यूरिक एक प्लेस है वहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का जो है निश्चय किया ज्यूरिक में जो है उन्होंने स्टडी करने का विचार बनाया फिर बट साइंस वॉज एन द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डेजिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टेज लेकिन केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस वॉलरस मॉस्टेज वाले उत्साही लड़के को अच्छी लगती थी अब यहाँ पे वॉलरस मॉस्टेज मीन्स देखिए यहाँ पे इनकी जो मॉस्टेज है इस स्टाइल को वॉलरस मॉस्टेज कहा गया है उत्साही मीन्स डेजिंग मीन्स उत्साहपूर्ण होता है नेक्स्ट पैराग्राफ ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट आइंस्टीन को जो है एक साथी स्टूडेंट में भी इंटरेस्ट था मेलेविया मैरिक जिसका नाम मेलेविया मैरिक था होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर जो कि उन्हें अच्छी लगती थी या वो उसे अपने कंपेरिजन का समझते थे अपने जिसे वो अपने से कंपेयर कर सकते थे दिस यंग सर्व हैड कम फ्राम हैव कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फेव इन यूरोप फेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज वो सर्बिया से यहाँ पर आई थी मीन्स देखिए जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडियन लिख सकते हैं वैसे एक सर्बिया यूरोप का कंट्री है वहाँ पे सर्व वहाँ के नागरिकों को बोला जा सकता है तो ये जो यंग सर्व थी ये स्विट्जरलैंड आई थी यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में क्योंकि उस समय यूरोप में ये केवल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पे महिलाओं को डिग्री दी जाती थी आइंस्टीन सा इन हर एन एल अगेंस्ट द फिलिस्तीस आइंस्टीन ने उस लड़की में जो है अपना एक मित्र देखा अपना एक मित्र खोजा उन फिलिस्तीस के खिलाफ फिलिस्तीस की मीन्स होता है दुश्मन लेकिन फिलिस्तीस का मतलब यहाँ पे आइंस्टीन से रिलेटेड ये जो चैप्टर है यहाँ पे कुछ और निकलेगा दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑर्ड्स वो यहाँ पे फिलिस्तीन का मतलब ये कहना चाह रहा है लिखा हुआ है वो लोग जो कि उसकी फैमिली में थे जो कि आइंस्टीन की फैमिली में थे और जो यूनिवर्सिटी में थे जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली रह रहे थे द कपल फिल इन लव उन दोनों को आपस में प्यार हो गया लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इन टू वर्ड्स दोनों एक दूसरे को लेटर्स देने लगे जहाँ पे वो अपने प्रेम को अपने स्नेह को शब्दों में लिखते थे मिक्सिंग साइंस उसमें कुछ साइंस भी मिक्स होती थी विथ टेंडरनेस और कोमलता भी मिक्स होती थी मींस वो अपने शब्दों में साइंस साइंस अफेक्शन और कोमलता को मिक्स करके जो है लेटर्स को लिखते थे रोट आइंस्टीन आइंस्टीन ने लिखा हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी मुझे कितना गर्व होगा व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन जब हम अपना वर्क हम दोनों अपना वर्क रिलेटिविटी पर कंप्लीट कर लेंगे और इसका कंक्लूजन पॉजिटिव निकलेगा विक्टोरियस निकलेगा विक्टोरियस मींस वो अपना काम पूरी तरह से जो कंक्लूजन निकालना चाहते हैं वो कंक्लूजन निकल आएगा वो निष्कर्ष निकल आएगा आइंस्टीन ने ऐसा इस पत्र में लिखा हुआ था ऐसा एक पत्र में लिखा हुआ इन नाइनटीन हंड्रेड उन्नीस सौ में एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन इक्कीस वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड 21 वर्ष की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पूरा कर लिया मीन्स वो स्नातक हो गए 
एंड अनएम्प्लॉयड मीन्स उन्हें जो है कोई काम नहीं मिला था अनएम्प्लॉयड थे वो ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया गैप प्राइवेट लेसन प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाए एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 और 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सेट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जो कि एक पेटेंट ऑफिस था बर्न में वहां पे वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिसिंग अदर पीपल इन्वेंशन वो जो है दूसरे लोगों का जब इन्वेंशन देखते थे तो उसका आकलन किया करते थे यहाँ पे पेटेंट ऑफिस का मीन्स मैंने आपको नहीं बताया पेटेंट ऑफिस मीन्स होता है जब आप एक चीज बना लेते हो तो वो आपके नाम पर चलने लगती है और उससे दूसरा चाहे जितना भी अच्छा कर दे वो जो है आप ही के नाम पे चली जाएगी क्योंकि आपने उसका इन्वेंशन किया हुआ है आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट आइंस्टीन जो थे वो अपने माइंड में अपने अलग से आइडियाज डेवलप करते रहते थे ही सैड टू हैव जोकिंगली कार्ड हिज डिस्क ड्रावर वो मजाक मजाक में अपने डिस्क ड्रावर को एट वर्क जो उनके काम करने का स्थान था उसे कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरी थ्योरिटिकल फिजिक्स उसे वो जो है ब्यूरो ऑफ थ्योरिटिकल फिजिक्स कहते थे जो डिक्स ड्रावर था जहां पे वो काम करते थे उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरिटिकल फिजिक्स कहा करते थे वो वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑन ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो फेमस पेपर्स थे 1905 के उनमें से एक था आइंस्टीन का रिलेटिविटी की थ्योरी का सिद्धांत मींस अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं होते अब एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है एब्सोल्यूट मीन्स होता है मेजर्ड इन इट मीन्स कोई भी चीज़ हो वो खुद से ही नापी जा सके नॉट इन रिलेशन टू एनी थिंग हिल्स और किसी चीज दूसरी चीज से उसका रिलेशन ना रहे इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर अब उनका कहना था कि अगर दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स हैं वो विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम वो जो है लगातार सेम टाइम नहीं दिखा सकती हैं इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी अगर उन्हें एक लंबी यात्रा के बाद फिर से साथ लाया जाए मीन्स उन्हें अलग अलग जगह की यात्रा कराई जाए और एक लंबी यात्रा के बाद साथ लाया जाए मीन्स सपोज दैट किसी कोई भी मीन्स वाहन हो एक घड़ी को आप उस पर रख दीजिए दूसरी घड़ी को किसी और वाहन पर रख दीजिए कुछ दूर के बाद उन्हें फिर से साथ में ले आइए तो वो जो है सेम टाइम नहीं दिखाएंगी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर उनमें से एक घड़ी का टाइम हमेशा थोड़ा सा आगे हो जाएगा फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी ये जो फॉलोइंग मीन्स जो दिया गया है रिलेशन उनके द्वारा दिया गया था ये संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला बना जो कि मास एंड एनर्जी डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी जो कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है ईज इक्वल टू एम सी स्क्वायर देखिए यहाँ पे ईज इक्वल टू होता है एनर्जी एम इज इक्वल टू मास एंड सी इज इक्वल टू लाइट इन अ वैक्यूम एंड वैक्यूम मीन्स फेयर वी कैन नॉट गेट एयर इन हिंदी अगर हिंदी में अगर आप कहना चाहता है सो फ्रेंड्स दिस वॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर फोर सो नाई विल ब्रिंग अनदर पार्ट फॉर यू थैंक यू हैव अ गुड डे